எமது தொடர்ச்சியான அரபு இலக்கண பாடங்களில் இன்று எழுபத்தி ஆறாவது பாடத்தில் உங்களை சந்திக்கிறோம் நஹுல் வாலெஹ் என்ற நூலின் மர்ஹலா இப்திதாயா ஆரம்ப நிலை பகுதியின் மூன்றாவது பாகத்தில் இன்றைய பாடம் தொடர்கிறது பாடத்துடைய தலைப்பு அல் ஃபேலுல் லாசிமு வல் ஃபேலுல் முதாந்தி அல் ஃபேலுல் லாசிம் என்றால் செயப்படு பொருள் குன்றிய வினை அல் ஃபேலுல் முதாந்தி என்றால் செயப்படு பொருள் குன்றா வினை எங்குள்ள உதாரணங்களை பாருங்கள் தஃத்தஹரு பூ விரிந்தது அல்லது மலர்ந்தது சார் அல் ஒபாரு பொழுதி கிளம்பியது ஃபாலன் நஹ்ரு நதி பாய்ந்தோடியது ஹப்பத்தி ரீஹு காற்று வீசியது தவல் ஹாதிமு சௌப சேவகன் புடவையை மடித்தான் அகல சலபு தஜாஜத்தன் நரி கோழியை சாப்பிட்டது பல்லல் அல் மாத்தாரு அல் அருந்த மழை பூமியை நனைய செய்தது அஹரகத்தின் நாருள் மனாசில நெருப்பு வீடுகளை எரித்தது பத்த வைத்தது இங்குள்ள விதியை பாருங்கள் அல் காயிதத்து சலாசூன பாதல் மியாதி நூற்றி முப்பதாவது விதி அல் ஃபேலு என் கசிமு கிஸ்மைனி வினைச்சொல் இரண்டு பங்கா பங்குகளாக பங்கு கொண்டு வரும் பிரியும் லாசிமுன் செய்யப்படு பொருள் குன்றிய வினை முத அத்தின் முத அத்தின் செய்யப்படு பொருள் குன்றா வினை அல் காயிதத்துல் வாஹிதத்து வசலாசூன பாதல் மியாதி நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது விதி அல் ஃபேலுல் லாசிமு செய்யப்படு பொருள் குன்றிய வினை என்பது ஹுவ அது மா ஒன்றாகும் ஒரு வினை சொல்லாகும் லா என் சீபுல் மஃபூல் அபிஹி செயப்படு பொருளுக்கு நசுபு செய்யாத ஒன்றாகும் செயப்படு பொருளுக்கு நசுபு செய்யாத ஒரு வினை சொல்லாகும் பல் ஃபேலுல் மொத்த அத்தி என்றால் செயப்படு பொருள் குன்றா வினை என்றால் ஹுவல் அதி என் சீபுஹு அதுதான் அந்த செயப்படு பொருளுக்கு நசுபு செய்யும் நசுபு என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் அசௌப என்பதாக அசௌப அசௌப என்றால் நஸ்பு அல் ஹாதி மு என்றால் ரஃப் உ இவ்வாறு அந்த நஸ்பு என்றால் என்ன ரஃப் என்றால் என்பதை உங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அசௌப என்றால் நஸ்பு இங்கு பாருங்கள் தஃத்தஹ ஜஹ்ரு இந்த பகுதியில் உள்ள தஃத்தஹ சார ஃபாத ஹப்பத் ஆகிய வினை சொற்கள் லாசிமான ஃபால்கள் அல்ல ஃபாலு லாசிமா என்பார்கள் செயப்படு பொருள் குன்றிய வினைகள் இவற்றுக்கு செயப்படு பொருள் வரவில்லை மஃபுல் பிஹி வரவில்லை இந்த வினை சொற்கள் இந்த வரைவிலக்கணத்தில் உள்ளதை போன்று செயப்படு பொருளுக்கு நஸ்பு செய்யவில்லை இங்கு செயப்படு பொருளே வரவில்லை தஃத்தக விரிந்தது அஜ்ஹரு பூ எதனை விரிந்தது என்ற கேள்வி வராவிட்டால் ஒரு செயலை ஒருவன் செய்தான் யார் செய்தான் ஒருவன் எதை செய்தான் என்று எதை ஒருவன் அடித்தான் யார் ஒருவன் யாருக்கு என்று ஒரு கேள்வி வராவிட்டால் அதுவே செய்யப்படு பொருள் குன்றியவனை என்று சொல்லப்படும் இங்கு பாருங்கள் இந்த இடத்திலே தவல் ஹாதி முசோப தவா இதுக்கு ஃபேல் என்பார்கள் அல் ஹாதி முஃபாயில் அசோப மஃபுல் பிஹி இது பயனிலை இது செயல் கருத்தா இது செய்யப்படு பொருள் என்பார்கள் இந்த இடத்தில் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் தவா மடித்தான் யார் அல் ஹாதி முசேவகன் யார் என்ற கேள்விக்கு பதிலாக வரக்கூடியது அல்லது எது என்ற கேள்விக்கு பதிலாக வரக்கூடியது அதுதான் ஃபாயிலாக செயற்க கருத்தாவாக இருக்கும் எதை சேவகன் மடித்தான் எதை அசௌப புடவையை இதுதான் மஃபூல் பிஹி செய்யப்படு பொருள் எனவே தவா என்ற ஃபேல் இது ஃபேல் முத்த அந்தி காரணம் இது மஃபூல் பிஹிக்கு நஸ்பு செய்துள்ளது 
என்பதாக நசுபு செய்துள்ளது அக்கல பல்லல அஹரக்கத் போன்ற விடை சொற்கள் எல்லாம் லா முதாப்தியான பியல்களாக இருக்கின்றன செய்யப்படு பொருள் குன்றா வினைகளாக செய்யப்படு பொருள் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன நரி சாப்பிட்டது எதனை கோழியை மழை நனைத்தது எதனை பூமியை நெருப்பு சுட்டரித்தது பத்த வைத்தது எதனை வீடுகளை இந்த பகுதிகள்தான் மஃபூல் பிகியாக வந்திருக்கின்றன இங்கு நசுபு வந்திருக்கிறது இப்படியான ஃபேல்களுக்கு அஃப் ஆல் முத்தியா என்று சொல்லப்படும் இவ்வாறான ஃபேல்களுக்கு அஃப் ஆல் லாஜிமா லாஜிமான வினை சொற்கள் என்று சொல்லப்படும்